Vamos a repasar en el A mí me pasó. ¿Quién no piensa realmente a la noche cuando sale a un bar, a un boliche, cuando sale un hermano menor, cuando sale un amigo, cuando sale un hijo, una hija? Vamos a contar algo que ocurrió en Mar del Plata. Iván Gandolfi tiene 18 años. El Mar del Plata fue al boliche Sobremonte. Es uno de los boliches más conocidos de la ciudad el sábado pasado. Y fue golpeado por cinco patoicas. Está aquí con nosotros en Cámara del Crimen y vamos a a conversar con, con Sebastián, con él, para tener algunos detalles, porque eh, la investigación tiene que averiguar si esto es un hecho aislado o si en realidad estamos frente a los famosos patobicas, hombres de seguridad que golpean siempre. ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal? Hola, Iván. ¿Qué fue lo que pasó, Iván? A ver. Nada, seguimos a bailar con mi novia. Eh, no salíamos un montón. Yo tampoco salí hace mucho. Y entramos a las 2 de la mañana en el boliche. Entramos... Tomamos, tomamos algo, bailamos, ayudamos a una chica que se había golpeado, salimos afuera al patio a tomar por dos aire, porque hacía mucho calor en la pista. Y hay una pelea en todo eso afuera, y se vienen como encima de nosotros, y una patodica mujer la agarra el brazo a ella. Y la, la agarra y ya no tiene nada que ver, se, se intenta soltar, la agarra un patodica el hombre, y la agarra fuerte el brazo. Y yo ahí intervengo y le digo, pará, no tiene nada que ver ella en esto. Porque el grupo que se estaba... A ver, eran dos bandas que se estaban enfrentando. No sé si eran dos bandas, era un chico y otra chica que estaban discutiendo y el patodica quería sacar al chico y, y así. Y todos se te vienen a vos en ese momento. Y estábamos cerca, ustedes, estábamos, claro. estábamos a un costado y a todo eso se empezaban a ir cada más cerca, cada más cerca y la agarraron a mi novia, estaba cerca ahí también, como diciendo, vos tenés algo que ver, le dijo la, la señora. No entendíamos nada y la agarró fuerte. El patodica yo intervine y cuando le, le dije, pará, no tiene nada que ver, me, la soltó a ella, se cayó y me agarró a mí. ¿La mujer? El hombre, no, el, los, ah. el hombre. Como ella se soltó de la mujer, el hombre la agarró del brazo, claro. fuerte. Y ahí ella soltó de, de la mujer y yo... Yo quise intervenir en eso para que no la agarre el hombre, fuerte. Y el hombre la soltó y me agarró a mí. Y agarraron a mí yo me quise soltar. Estaba nervioso, ¿por qué? Me agarra a mí si no tengo nada que ver. Me solté y cuando me solté me agarra de vuelta y vienen todos encima mío a pegarme. Han sido 10 minutos que me sacaron afuera pegándome. ¿10 minutos pegándote? M más o menos, no, 10 minutos que yo... Cinco minutos habrán pegado, estando pegándome en la, de la entrada hasta 10 metros de la puerta. Estaba. Yo estaba viendo las fotografías, te, te rompieron la cara. Sí, la decí que me cubría la cara igual, mientras tanto me iba cubriendo un poco la cara, la boca, para no me bajen los dientes, porque si no... Ya. Te pegaban patadas y trompadas. No, Ahí no estamos sé, viendo patada, fotografía. no sé si me pegaron, no, 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 no. Cre no creo. Ahí está la imagen, justamente. Eso es el momento inmediato después. Sí, eso fue después, después me iban el remis eso, a la clínica. Encima, me iba, en todo eso me iban pisando y me sacaron hasta las zapatillas, salí descalzo afuera y me tiraron las zapatillas afuera a la calle. Y encima, cuando salgo, después no me dejan volver a entrar para buscar mis cosas, porque tenía la cartera de mi novia y mi campera. Mm. Le doy la, a mi novia y le da la, los tickets para, de los guardarropa, va al patudica a buscarla, la, las cosas, mis pertenencias, y cuando vuelvo me dice, te pido, cuando vuelve él me dice, te pido disculpas de parte de mis compañeros y si querés venir el sábado que viene, porque la plata no te la puedo, porque yo le pedí la plata, ¿viste? Nunca si me tuviste una hora y media dentro de boliche, le dormí los 150 pesos. ¿Quién era? ¿El encargado? ¿Un patobica? ¿Quién era ese? No sé, el de la puerta de seguridad. Yo si veo a los, los patos que me pegaron, los reconozco. Más que nada, el que me agarró, reconozco. ¿Te ofreció Bien. entradas gratis? Claro, me dijo, vení el sábado que viene y tenés entradas gratis. Entradas gratis, me dice. ¿Y qué le dijiste? No, <ríe> dije nada, agarré media vuelta y me fui. Me fui, me fui a la clínica. ¿Qué te dijeron los médicos cuando te vieron en esa situación? Me imagino cuando te, vos te viste en un espejo o en un yo, lugar... Yo no lo podía creer. ...donde tomaste referencia de, de las heridas que tenías. Yo no lo podía creer. La, no, no, yo, ni lloré de los, de los golpes, de la bronca más que nada. Me caían a la y mi novia lloraba, asustada. Vos decís, me cubrí la cara y me cubrí parte de la cabeza porque querías protegerte de este claro, lugar que es tan sensible. Claro, yo me iba cubriendo la cara para no me lastimar más. Lo único que decía. Ahora, mientras te pegaban a vos, sí. ¿qué pasaba con los que realmente estaban haciendo lío? Se no les olvidaron. No los agarraron. No, no, después a uno, un chico que estaba, que estaba en todo ese lío, salió afuera, volvió a entrar. Mm. Y volvió a entrar, no es que se quedó afuera. ¿Y qué pasaba con tu novia mientras te pegaban a vos? Y estaba intentando que no me peguen. No pudo hacer nada, lloraba, lloraba mucho. ¿Vos sos habitual del boliche? ¿Vos vas siempre ahí? Iba, antes salía bastante. Salía con mis amigos. Me puse novio y no, no salí bastante. ¿Y nosotros no salía un... yo hace... El 5 de noviembre, más o menos, salía de 2015. Volví a salir y me pasó esto. Recién nos preguntábamos lo siguiente, ¿no? Eh, el tema de, ¿siempre pegan? ¿Vos habías visto esta situación? Que los patrullas peguen no, no, no he visto, pero dicen que sí, últimamente están pegando mucho. Mm. Yo no, 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 no sé, salía antes, hace mucho no salía, era de salir, pero ya no. ¿Cuáles son las consecuencias? Siempre veía que pegaban afuera, entre ellos, mm. se peleaban. Eh, Iván, ¿qué, ¿qué te dijeron los médicos? 
¿Qué tenés? Eh, fractura de tabique y nada, la cara de nariz tengo fracturada, me tengo que operar el martes. ¿Te duele? Sí, duele. No tanto, pero duele, cuesta para respirar. Es una, es una herida grave porque te estamos mirando de cerca y todavía tenés inflamado sí, sí. en la parte superior de la, de la nariz, en los dos laterales. Sí. Y el ojo, tengo un derrame que, que todavía no, me tengo que hacer una fotografía el 30 de agosto. Bueno, ¿y cómo van a seguir adelante con esto? Digo, ¿va a haber denuncia? Sí, me imagino ya... que hay cámaras de seguridad. Está en la denuncia hecha, que hicimos, fuimos, encima fuimos a la comisaría, ni bien pasó todo esto y se cortó la luz en la comisaría. Tuvimos que irnos, tuvimos que volver a la tarde y como había un caso que estaba pasando en la comisaría, tuvimos que volver al rato después. Y cuando volvimos recién nos tomaron a, a las 5 de la tarde, llegamos a la comisaría, a las 8 tuvimos recién la denuncia hecha. Tanto la policía como la justicia de Mar del Plata, ¿te, te, dio, te dio importancia a lo que vos fuiste a, a denunciar o lo tomaron como algo más, como algo habitual, como que no pasó nada? Y más que nada, para mí no sé cómo lo habrán tomado, pero seguramente como algo más. Porque... Igual no, la... lo habrán tomado como algo más. Como pasa siempre en los boliches, le pegan a alguien y listo. ¿Ustedes con tu familia, con los abogados, van a, van a iniciar una causa penal por lesiones, una causa civil para un resarcimiento económico para ustedes por lo que te causaron? Sí, más que nada, con resarcimiento económico, si hay, hay bien, si no, no, no me interesa mucho. Pero para que no siga pasando esto, que le peguen a todos, lo... que no sean de pegar a la gente, si ellos están para cuidar, no para pegarte. Y bueno, supone. más allá de la oferta que te hicieron, lamentable, ¿eh? esto de que tenés entradas gratis. Ah, sí. ¿Irías de nuevo? Digo, por el tema de la presencia de los patubicas que te pegaron, tenés miedo, si te viene alguien, mira, festejo mi cumple en ese lugar, ¿vos irías? Y no sé, por ahí sí, depende, pero es como cosa que te pase de nuevo, ¿viste? Volver a salir ahí... Y... O sea, ellos, eh, por ahí eh, salís, por ahí están los mismos patubicas. Que... Pero reconocieron que no tenías nada que ver. Claro, te pido disculpas, no sé si lo reconocieron, me dijeron, te pido disculpas de parte de mis compañeros, me dice. Me dijeron que era el jefe de seguridad de ellos. Te pido disculpas de parte de mis compañeros, me dice. Claro. Si vos los ves hoy, lógicamente, los podés reconocer, saber, por ejemplo, Más que nada, quién es el jefe, quién sí, es el jefe sí. de la puerta, quién está en el sector del patio, en los sí, baños. Sí, sí, los reconozco. Al que me agarró más que nada y al de la puerta, que me ofreció entrar gratis, eso los reconozco. Si los veo, los, los reconozco. ¿Y alguien del boliche en sí? Sí. Eh, ¿Pudiste hablar con un dueño, con sí, un gerente, con sí, alguien llamaba, que tenga cierto... La dueña. Llamó ¿Qué la... te dijo la dueña? Nada, que me pidió disculpas que se ponía en lugar de mi mamá. Habló con mi mamá más que nada. Se ponía en lugar de madre y que pide disculpas que ellos no son los encargados de la seguridad. Ellos contratan a la seguridad de otros lados, como en todo lugar. Uh -huh. Nos pasó el número de la agencia donde los contrata y todo eso. Iván, muchísimas gracias. No, Esperemos que tanto la justicia como la policía de Mar del Plata trabajen como corresponde y puedas tener justicia, ¿no? Porque está este debate que nosotros planteábamos, el tema de los chicos, la noche, los miedos que nos puede generar a cualquier persona cuando sale un hijo, cuando sale eh, un amigo, cuando sale alguien que nosotros queremos y está expuesto, lógicamente, a, a todo esto que ha cambiado y ha cambiado bastante. Vamos a ir a lo que ocurrió durante la semana, porque hay temas que en este momento se están desarrollando y esto pasó. a contar algunos de los casos que sucedieron durante la semana. Ustedes se van a acordar muy bien de esta imagen, de esta fotografía de dos chicas sonrientes, realmente muy alegres, que decidieron viajar como turistas a Ecuador. Estamos hablando de Marina Menegaso y de María José Coni, dos chicas veinteañeras de, de Mendoza, que fueron hacia un lugar... Eh, muy particular, donde se reciben muchísimos turistas. Es una zona de vegetación, conocida como Playa de Montañitas, eh, a 200 kilómetros de Guayaquil, una ciudad portuaria por excelencia de Ecuador. Y entre el jueves 25 y el sábado 27 de febrero de este año, aparecen las dos asesinadas de la peor manera. Los dos acusados de manera inmediata, según Domina Ponce, un hombre de 33 años que le decían el negro, eh, y eh, Aurelio Rodríguez, de 39 años, conocido como El Rojo. Empezó el juicio. 
Empezó que, el juicio Nacho, esta semana. Vos sabés que recién nombraste a los dos eh, acusados, los dos detenidos, y van por todo, la familia y la justicia de ahí, porque son más los que están involucrados sí. en este caso. No son, porque siempre escuchamos que fueron estos dos personajes nada más. No, hay un grupo de amigos de estos dos que están siendo investigados, analizados, todavía no hay nada para detenerlos, pero dicen que son por lo menos dos o tres más. Mira, ahí estamos viendo a los acusados. Uno, un hombre de color, eh, Mina Ponce, y el otro, Rodríguez, conocido como El Rojo, que es la fotografía que estábamos viendo recién. El último contacto telefónico de las mendocinas con sus familiares había sido el lunes 22 de febrero. Ellas planeaban regresar a la Argentina cuatro días después. Se hicieron cotejos de ADN porque los cuerpos estaban eh, irreconocibles, en las huellas dactilares, viajaron peritos de la Policía Federal Argentina, las chicas fueron encontradas eh, envueltas en plástico y con cinta de embalar, y ahora vamos a pasar aquí al pizarrón y vamos a mostrar una serie de datos que se conocieron por primera vez en el juicio. Mirá, Sebastián, el primero, el primer dato, hablan de un triciclo, de un triciclo. Hay una mujer que dice que lo vio al hombre negro, a Mina Ponce, empujar bultos con un triciclo. Esa es la vecina, ¿no? Esa es la vecina, sí. con un triciclo que le había pedido a otro vecino y que lo utilizaba para arrastrar bultos. Y el dueño ¿Sí? de ese triciclo declaró y dijo que se lo prestó porque se lo había pedido justamente este hombre. Ahí tenemos el primer dato de la investigación nuevo que no teníamos hasta ahora. El segundo dato muy importante tiene que ver con un empleado de la comuna, es decir, de la municipalidad, que habla de fundas de basura. Como, como bolsas grandes, ¿no?, de residuos. Bolsas grandes de residuos que son eh, muy parecidas a las bolsas donde aparecen envueltas las chicas. Las habían pedido un día antes. Segundo dato importante del juicio. El tercer dato del juicio tiene que ver con la dueña de un bar que dice, los vi a los cuatro juntos, los cuatro juntos. Es decir, los ubica en tiempo y espacio, en el lugar donde todo ocurre. Vos sabés que hay dudas, y vos lo marcaste muy bien, de que sean solamente ellos dos. La idea es que hay más gente involucrada. ¿Por qué? Porque en el cuarto punto de este juicio declaran un grupo de, de peritos que hicieron una reconstrucción en 3D, que son colombianos, y estos colombianos dicen, por la reconstrucción que nosotros hacemos de la escena primaria y de la escena secundaria, estamos, como muy bien dijo Sebastián, en un crimen donde no solamente lo pueden haber hecho estos dos. Tiene que haber más personas involucradas. Y te agrego un quinto punto, la médica legista. La médica legista. Que es la que dice que, en realidad, uno de estos dos hombres... Eh, confesó, finalmente, confesó ante ella, cuando la estaba revisando, la médica legista que tiene que revisar, en este caso, a, a los detenidos, uno de ellos confesó que había matado a las chicas. Y aquí viene el dato, la legista se llama Linda Mena. Miren lo que dijo, esto tampoco lo conocíamos, y ayer lo conversábamos en profundidad con eh, la producción del programa. María José Coni fue asesinada de un golpe en la cabeza y de una fractura de fémur. Tenía lesiones de intento de abuso sexual y ella se resistió y... Defendió su vida hasta las últimas consecuencias. Y Marina fue asesinada de seis puñaladas, sobre todo en la zona del cuello. Eh, tiene signos de haber sido maniatada. Y aquí viene un dato muy duro. Muy duro. El dato es el siguiente. Lo que dice el aperito, que es el punto número 5, como marcaba Sebastián, que es clave. El aperito dice, a través del estudio que yo hice... Estoy segura, mira lo que vamos a decir, Sebastián, que en una de las puñaladas hirieron la médula. Ella quedó consciente, es decir, sabía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo, pero inmóvil. Repito, le dieron una puñalada en la médula a la chica, no podía mover su cuerpo, boca abajo, boca abajo pero su cuerpo, su mente, estaba totalmente consciente de todo lo que ocurría, hasta que en un momento murió. Estos son los cinco datos más importantes que se están desarrollando en este momento en Ecuador y que tiene que ver con un crimen que nos golpeó, nos impactó en febrero de este año. 
La familia yo sé que piensa que no son estos dos solamente. Se piensa en muchos más y la gran pregunta es, ¿se puede pensar solamente en un crimen que tenga un objeto sexual, una búsqueda sexual, una satisfacción de estos hombres o de otros hombres o había algo más de fondo? Se habló de la trata de personas, se habló del narcotráfico, se hablaron de muchas cosas. El móvil en realidad todavía no se sabe en profundidad. Se sospecha que puede haber sido una motivación sexual que terminó de la peor manera. 200 pruebas para este caso sí. se esperan y 50 testigos. La gran cantidad de testigos que siempre es clave en este tipo de investigaciones, una escena del crimen y los testigos son los que aportan, por supuesto, una gran cantidad de información. Y de los 50 testigos de este caso nos vamos a los 60 testigos que van a empezar a declarar, de hecho ya lo hicieron en el caso por el crimen de Nicole Cesarego Borges. Recordemos la estudiante chilena que fue asesinada en el barrio porteño de Almagro en Don Bosco al 4100, Lucas Ascona. Este hombre, Lucas Ascona, es el que está detenido en la cárcel de Ceiza en el sector psiquiátrico y te voy a pedir prestado el pizarrón, Nacho, sí, porque vamos el pizarrón a... Sí. siempre ayuda. Eh, vamos siempre a escribir ayuda. cómo fue, por ejemplo, la primera jornada eh, del juicio, porque ya empezaron eh, a pasar los testigos y eh, la verdad que fue fuerte, porque en un momento se presentó... Acá tenés, por ejemplo, mirá, la, la, la primera, eh, la primera jornada y se viene para el 25 de este mes, la segunda. El tribunal, el TOC 15, la Valle, ahí en la calle La Valle, al 1100, octavo piso. Acá tenés el tribunal. Tenés fiscal, tenés abogados, en la dupla de abogados, Patricia eh, Anzuategui y Jorge Cisterna, ¿Sí? de la víctima, de la familia de la víctima. Y acá tenés al acusado, Lucas Ascona, todo esto es muy chiquito, de medio sí, de es, tres es pequeño, en la sala. la sala es muy, muy chiquita. Y chiquitito. Jorge Borgo, el abogado de Lucas Ascona, acá. Acá, mira, fíjate, estos van a estar pegados y van a dialogar entre ellos porque él no va a saber qué responder. En un momento, entonces, llega la, eh, la, la madre de la víctima, llega acá, Shirley, y es la primera testigo y es la más importante porque empiezan, y vos fíjate que nunca se miraron entre ellos dos. Hay nunca. Una sala muy a reducida. dos metros, metro y medio, él siempre con la cabeza abajo. Vos sabés que hay algo que llama la atención, porque él primero empezó a contestarle al tribunal, que le empezaba a preguntar justamente eh, los datos formales, nombre y apellido, Lucas ahí está, Arcona, ahí lo tenemos ahí está. En el juicio. esa es la imagen del otro día. ¿Mm? Eh, y empezaba a decir en qué año nació, y bueno, todas las cuestiones formales. Y en un momento le dieron la oportunidad de hablar. ¿Quiere, algo, quiere decir algo? ¿Tiene la oportunidad de hablar? O en cualquier momento del debate usted va a poder tener la palabra. Y se quedó mirando. No sabía qué hacer, no sabía qué responder. ¿Entendió Lucas Ascona lo que le estoy preguntando? Le decía la presidenta del tribunal. Sí. Y se quedaba mirando para abajo. Estaba como ido, estaba perdido. Por un lado dicen que, claro, está bajo los efectos de los medicamentos que le están dando los psiquiatras. Pero por otro lado, se nota que está bastante perdido, pero sin embargo no le, co no le costó responder las preguntas formales y por momentos también se lo vio activo. Fue el abogado, Jorge Borgo, el que lo tuvo que activar, le dijo al oído y ahí dijo no. Por el momento no voy a declarar. Le siguieron preguntando, ¿y tiene alguna adicción? Y en un momento, ahí, ahí justo, minutos, segundos después de eso, ¿tiene alguna adicción? No, pero tomo alcohol. Fíjate si esto, Nacho, puede ser una táctica directamente del sí. abogado. Ah, eh. toma alcohol. ¿Con qué, eh, ¿Con qué frecuencia? Obviamente ahora no toma, pero él se refería a antes de ser detenido. Todos los días tomo alcohol. ¿Y por qué tomo alcohol? Se me hace fácil porque hice el curso de barman. Tengo alcohol en casa todos los días casi como diciendo que es alcohólico, alcohólico. ¿Será un pretexto para tratar de explicar por qué mató sin sentido aparente? Por ahora no se encontró a Nicole, recordemos que la persiguió, la siguió, la mató de varias puñaladas, de once, y no había un fin sexual, no quiso abusar de ella, simplemente por odio de género es lo que entiende, y ese es el nuevo dato, el odio de género, de género. esto que agrava este homicidio, es la primera vez que se usa en la Argentina, es un inciso agregado en el código en el 2013, y este va a ser un caso ejemplo, no solo por el odio de género, sino también porque es un caso ejemplo en el cual Borgo, el abogado del acusado y la familia del acusado se pone en lugar de la familia de la víctima para entregarlo, para presentarse, para decir, él es el asesino. Claro, juegan a la, al homicidio simple, a ocho, de 8 a 25 años de prisión, tiene una expectativa de pena de 20 años de prisión, él ya con eso está conforme el doctor Borgo. Pero claro, la, en la familia, la querella, la familia de la víctima dice, no, esto es agravado por el odio de género, es perpetua para este hombre. Lo cierto es que pasaron entonces, Nacho, Shirley, la madre, 
que contestó todos los detalles, cuál, cuál era la relación que tenía eh, con ella, a partir de que Nicole se vino a la Argentina, la Argentina a estudiar Ciencias de la Comunicación. Todos los días me hablaba con ella, le recomendaba qué tenía que hacer, si había alguna recomendación en cuanto a la seguridad o inseguridad que podría haber en la Argentina, ella me decía, no pasa nada, mamita, no pasa nada. Esa era la frase que siempre usaba, no pasa nada, mamita. Después pasó Roberto, el papá de Lucas papá. Ascona, el segundo testigo eh, en sentarse justamente en la silla de los testigos, y bueno, explicó básicamente lo que dijo ante los medios desde el primer día. Nacho, ¿te acordás? Sí. Que él lo entregó y que era un buen hijo. Que lo reconoció la hermana por televisión. Exactamente. Y básicamente eh, explicó lo mismo que ya sabíamos. Y después vino el momento de la mamá de Lucas Ascona. Nunca la habíamos escuchado. Llegó y dijo, claro, porque ella estaba en el Chaco, en un el momento Chaco. está separado del papá de Lucas, y en un momento explicó, porque el fiscal le, le preguntó en ese momento, ¿y es cierto que mataba, o la abogada, Anzuategui, le preguntó, ¿es cierto que mataba animales? Como tratando de buscar el origen en ese placer para matar, en este caso a un animal, pero en este caso del juicio, a una persona. Tal vez eso de jugar con la sangre pueda ser el origen, pueda tener un, un origen, por supuesto, psicológico, que puedan entender desde el tribunal y tratar de explicar el asesinato sin sentido. Y dijo la mamá, sí, mataba animales. En un momento encontró un animalito, bueno, lo mató, pero eso era normal. Él lo hacía para llamar la atención, porque él era el portenito, claro, se había ido a vivir con su mamá, el Chaco, desde acá, desde Buenos Aires, y quería llamar la atención. Sí, y además tiene un hijo allá. Sí, tiene un hijo al, que tiene cinco años, cinco y años. no lo ve desde que él tenía dos años. Y ahí vos fíjate que Lucas también habló en ese momento, y dice, tengo un hijo, pero voy a tener que ir a juicio. Mirá vos lo que estás pensando, está en un juicio, está acusado de matar a una persona, y dice, voy a tener que ir a juicio para poder darle el apellido a mi hijo, porque mi hijo hoy tiene otro, eh, un padrastro, que es la pareja de quien fue en su momento su novia y es la madre de su hijo. Así que también estaba atento en eso, en lo que quería estaba atento de que tenía que ponerle el apellido a su hijo, pero no sabía responder ni siquiera su apellido de entrada y se quedaba dormido frente al micrófono Increíble. y frente a la mamá de la víctima en una primera instancia en ese juicio. Sabés que estaba pensando en la, en la instrucción de la causa, recuerdo que la desarrollamos mucho en el noticiero, después aquí lo, lo conversamos con, con Ricardo. Eh, hay cuatro chicas que también fueron atacadas en zona sur y que se sospecha de que haya sido Lucas Ascona. Por eso, como decía Sebastián, está en el fondo el odio a las mujeres, aunque él ha dicho en las últimas declaraciones públicas, y aquí le hicimos una nota en el programa, donde él dijo que no odiaba a las mujeres. La instrucción la hizo el juez Luis Elaya, el juez de instrucción, que en los primeros momentos involucró eh, a Camber Tebe, que era un turco que trabajaba para la Embajada de Turquía en la Argentina y que cuando le van a allanar la, la casa aquí en Barracas, se descubre que él tenía una fascinación por eh, los temas de criminalística, policiales, miraba series, tenía manifestaciones en el Facebook, en las redes sociales, tenía libros, y quedó realmente complicado. Además era bastante obsesivo, se lo detuvo y luego salió sobreseído. El otro tema que tiene que ver con la instrucción. ¿Saben cómo se resuelve esta, esta causa? Lo conversábamos con, con Ricardo en su momento. Ese día llovía. Ascona tenía que ir a trabajar a un sanatorio. Él trabajaba en el policlínico bancario en limpieza. La estudiante chilena había ido a una fiesta al microcentro y ella siempre se tomaba un taxi. Ese día, no se sabe por qué, se despidió de unas amigas en Plaza de Mayo y se toma un subte de la línea A y se baja en la estación Castro Barros. En esa misma estación se baja Lucas Ascona. Por eso son muy importantes los videos del subterráneo de Buenos Aires y del Banco Patagonia, donde se ve, donde se ve a Lucas Ascona en una, con sus borseguíes, su ropa oscura, un sombrero en la cabeza, como siguiendo una presa. Lo que dicen los psicólogos, que él tenía un patrón de mujeres que lo fascinaba y que la vio de atrás, porque nunca la vio de frente a la víctima, solamente cuando la asesinó, la vio de atrás y la empezó a seguir, la empezó a seguir, la empezó a seguir, la empezó a seguir, hasta que al llegar a la puerta del de edificio donde ella vivía, eh, en la calle Don Bosco 4109, la termina asesinando, como decía Sebastián, con todavía no se sabe qué. Bueno, puede ser un bisturí, justamente, de esos elementos que él tenía donde trabajaba, o sea, que era... El policlínico los, el, bancario. Claro. 
Y vos fijaste que recién decías el patrón que él tenía para atacar a sus sí. víctimas. Bueno, no nos olvidemos de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Sí. Aquellas cuatro, tres, cuatro, cinco mujeres, no está claro todavía, que fueron presuntamente perseguidas por Lucas Ascona. Así lo reconocen y así lo declaran, que fueron en realidad seguidas por Lucas Ascona en su casa, de ahí en la, digo, donde viven ellas, en realidad en la zona de Quilmes, por él, y hasta a una la hirió en el cuello. En el cuello. Iba con su hijo en brazos. Un bebé. ¿Cuál era el objetivo? ¿Quiso abusar de ellas? No, no, tampoco en esos casos. Incluso en uno de esos episodios que él persiguió a una de las chicas en Quilmes, él sale corriendo por los gritos de la víctima, que no es Nicole, es otra chica, eso era antes de Nicole, ¿eh? Sale corriendo, la chica hace la denuncia, en realidad, a sus conocidos, pega un par de llamados, lo encuentran en la plaza de la zona ahí en Quilmes y le pegan un balazo. Sí. Por eso nosotros lo vemos con muletas directamente eh, llegar en una de las primeras jornadas al cuerpo médico forense. Nacho, ¿sabés quién es clave también? La vecina. La vecina. La vecina, la última que habló, que fue la que dijo quién lo encontró, que fue su hijo y cómo fue en realidad el momento del hallazgo de, del cuerpo de la víctima. ¿no? Y cerramos la causa con algo muy importante. Había una manchita de sangre debajo de una ochava, que eso fue justamente lo que descubrió la policía. Thank you.